हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर ए बी पाटिल वेलकम इन दिस सेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस लेक्चर नंबर 11 इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टू डिसीजेस दीज आर नथिंग बट द निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड निमोनिया दिस इज वन ऑफ द डिसीज व्हिच इज रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स और द स्पेशली इन्फ्लेमेशन ऑफ द अल्वीओला alveoli means the number of sac like structures which are present in the lungs these are nothing but the alveoli air sacs ja present asnar hai tacha madhe inflammation aplyala pahala mil and mostly this inflammation which is due to the infection viral infection asel bacterial infection asel fungal infection ho sakta as well as some other infections the pneumonia is a form or the in this pneumonia the sputum this air sacs which are filled with a yellowish greenish color sputum which is a present in that air sacs then what are the different causal organisms of the this pneumonia disease ya pneumonia disease che causal organisms ka hai influenza virus as well then the para influenza virus as well adeno virus then the respiratory syncytial uh, virus that is rsv then also it is uh, due to the some the bacterial infection specially streptococcus pneumoniae which is uh, responsible to cause the pneumonia the streptococcus pneumoniae cha infection jala then it leads to the pneumonia pneumonia hunar hai then the fungal pathogen that is nemocytes gerivesi then the also nemocytes carini these are the some fungal pathogen along with these are two fungal pathogen some time aspergillus mold which is also responsible to produce the pneumonia disease then legionella nemophila is one of the bacterial pathogen which is responsible to produce the pneumonia disease then also if you observe sometimes the chemical injury kai vela chemical burns as well as the physical injury to the lungs which is also lead to cause the pneumonia disease mostly aplyala pneumonia ha disease je person chemical industry madhe chemical factory madhe kaam karnare je asnar hai je veg vegya chemical cha contact madhe enar hai त्यांना सुद्धा काय होणार आहे केमिकल बर्न मुळे सुद्धा ही इंजुरी होऊ शकते किंवा ऍक्सिडेंटल केसेस मध्ये जर फिजिकल इंजुरी टू द लंग्स लंग्स ला इंजुरी झाली देन इट ऑल्सो लीड टू द निमोनिया निमोनिया होऊ शकतो त्याच्यामध्ये सो निमोनिया कॉजल ऑर्गॅनिझम्स ऑर देर आर डिफरंट कॉजेस ऑफ निमोनिया दॅट इज व्हायरल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ऑल्सो पॅरासिट इन्फेक्शन ऍज वेल ऍज some time the chemical injury chemical burn and physical injury which are also the causes of pneumonia then what are the signs and symptoms of this pneumonia ta ha pneumonia zala nantar tya person la especially ha jo disease hai to kashay she related hai respiratory system she related ha disease the respiratory system la infection honar hai lungs la infection honar hai the first sign and symptom aplyala pahala mil the cough produces yellow greenish sputum yellow greenish sputum aplyala pahala mil and this yellowish greenish sputum which is present in this air sac ya air sac madhe present honar present asnar then high fever jast pramanat kay asel temperature asnar high fever asel then the shortness of the breath manje दीर्घ श्वास घेता येणार नाही ब्रिथिंग जे असणार आहे थोडासा श्वास घेतल्यानंतर सुद्धा दम लागल्यासारखं होणार आहे कारण शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ अँड चेस्ट पेन ड्युरिंग द डीप ब्रिथिंग अँड कफिंग जेव्हा काय होणार आहे दीर्घ श्वास घेतला जाईल कि मग कफिंग खोकला येणार आहे त्यावेळी कफिंगच्या वेळी पण काय होऊ शकतं तर चेस्ट पेन छातीमध्ये वेदना होणार आहे दॅट इज द चेस्ट पेन ड्युरिंग द डीप ब्रीथ अँड द कफिंग as well as some time coughing up blood manje khokla alanantar kahi pramanat thoda sa blood pan yu shakta so the coughing up blood he sudha aplyala sign and symptoms chronic condition madhe pahayla mile 
देन द लॉस ऑफ अपेटाइट भूक मंदावणार आहे लॉस ऑफ अपेटाइट असेल फटिक देन हेड एक आपल्याला डोकं खूप दुखणार आहे त्याचबरोबर ओमेटिंग असेल जॉईंट पेन असणार आहे त्याचबरोबर स्वेटी अँड कामी स्किन आपल्याला पाहायला मिळेल ऍज वेल ऍज द मसल एक अँड जॉईंट पेन्स असणार आहेत जे काही सांधे असणार आहेत त्याचबरोबर आपले मसल्स असतील ते मसल सुद्धा काय होणार आहे ते त्याच्यामध्ये पेन्स असणार आहेत जॉईंट पेन्स अँड मसल एक असेल ऍज वेल ऍज इन दॅट डिसीज मूड स्विंग आपल्याला पाहायला मिळतो नावसिया पाहायला मिळेल ओमिटिंग पाहायला मिळणार आहे सो दीज आर द डिफरंट साईन अँड सिमटम्स विच आर ऑब्झर्व इन द निमोनिया निमोनियामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो कॉमन साईन सिमटम्स आपल्याला पाहायला मिळतात ते म्हणजेच काय असणार आहे फिवर आहे कफ आहे त्याचबरोबर लॉस ऑफ अपेटाइट आहे पण मेन सिमटम याच्यामधलं काय असणार आहे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ चेस्ट पेन ड्युरिंग द डीप ब्रीथ कफिंग अँड यलो ग्रीनिश स्पुटम विच इज प्रेझेंट इन द अल्वेओलाय ऑफ द लंग्स देन हाऊ दिस डिसीज इज ट्रान्समिटेड दिस डिसीज इज ट्रान्समिटेड वेन द इन्फेक्टेड पर्सन कन कम इन कॉन्टॅक्ट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली जेव्हा कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे इन्फेक्टेड पर्सन हा हेल्दी पर्सनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल तेव्हा हा डिसीज काय होणार आहे एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सन कडे ट्रान्सफर होणार आहे आणि मोस्टली हे जे काही ट्रान्समिशन असणार आहे दिस ट्रान्समिशन इज वाया ड्रॉपलेट रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन जेव्हा कफिंग स्निझिंग करणार आहे त्या कफिंग स्निझिंग मार्फत जे काही ड्रॉपलेट्स उडणार आहेत ते ड्रॉपलेट्स मार्फत हे इन्फेक्शन एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सन कडे स्प्रेड होऊ शकतो इथे ऍज वेल ऍज बाय शेअरिंग ऑफ द क्लॉथ ऍज वेल ऍज युटेन्सिल्स ज्या काही नंबर ऑफ थिंग्स असणार आहेत जे आपण रेग्युलर आपल्या ह्याच्यामध्ये वापरतो त्या असतील त्याचबरोबर क्लॉथ असणार आहेत आपले जे क्लॉथ असतील त्याचं आपण शेअरिंग केलं तरी सुद्धा काय होतो इन्फेक्टेड पर्सन कडून हा हेल्दी पर्सन कडे हा डिसीज काय होईल इझिली ट्रान्समिट होणार आहे थ्रू द ड्रॉपलेट ड्रॉपलेटच्या मार्फत ट्रान्समिट होऊ शकेल देन द इफ यू ऑब्झर्व इन दिस डिसीज व्हॉट आर द डिफरंट ट्रीटमेंट द डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट आपण जर बघितला मोस्टली ह्याच जे काही ट्रीटमेंट असणार आहे डायग्नोसिस आपण केल्यानंतर ट्रीटमेंट दिली जातं त्याच्यामध्ये जे बॅक्टेरियल निमोनिया आहे इन दिस बॅक्टेरियल निमोनिया द बेन्झाईन पेनिसिल पेनिसिलिन अँड अँटिसिलिन देन क्लोरॅम पेनिकॉल दीज अँटीबायोटिक्स आर मोस्टली यूज काही अँटीबायोटिक्स वापरले जाणार आहेत अँड विथ द हेल्प ऑफ दीज अँटीबायोटिक्स द बॅक्टेरियल इन्फेक्शन विच कॅन बी क्युअर क्युअर केलं जातं ऍज वेल ऍज प्रिव्हेन्शन आता हा डिसीज आपण प्रिव्हेंट कसा करू शकतो प्रिव्हेन्शन साठी वॅक्सिनेशन वापरलं दिस वॅक्सिनेशन विच आर अप्लाय इन द चिल्ड्रन्स ऍज वेल ऍज द अडल्ट वॅक्सिनेशन विच आर गिव्हन इन अडल्ट ऍज वेल ऍज इन द चिल्ड्रन देन द वॅक्सिन अगेन्स्ट द हिमोफायलस इन्फ्लुएन्झी अँड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इन फर्स्ट इयर ऑफ द एज म्हणजे पूर्ण लाईफ सायकलमध्ये सगळ्यात सुरुवातीला जे वॅक्सिनेशन शेड्यूल असतं लहान मुलांचं त्याच्यामध्ये पहिल्या वर्षामध्ये त्याला काय केलं जाणार आहे हा जो स्ट्रिप्टोकस निमोनी ऍज वेल ऍज द हिमोफायलस इन्फ्लुएन्झी ह्या जो व्हायरल आणि बॅक्टेरिया आहे याच्या अगेन्स्ट जी लस आहे ती लस दिली जाते पहिल्या वर्षामध्ये की ज्यामुळे आपण काय करू शकतो हे जे काही इन्फेक्शन आहे हे बॅक्टेरियन जे व्हायरल इन्फेक्शन आहे दिस कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय दिस वॅक्सिनेशन या वॅक्सिनेशन ने आपण प्रिव्हेंट करू शकतो ऍज वेल ऍज ही आपण ट्रीटमेंट येणार देणार आहे वॅक्सिनेशन ने आपण ही ट्रीटमेंट देऊ शकतो अँटीबायोटिक्स आपण देऊ शकणार आहे ऍज वेल ऍज अवॉइड द शेअरिंग ऑफ द क्लॉथ ऍज वेल ऍज अवॉइड द शेअरिंग ऑफ युटेन्सिल्स ऍज वेल ऍज द वेनेवर यू स्निझिंग अँड कफिंग कव्हर युअर माउथ अँड नोज ऍज वेल ऍज वॉश युअर हँड्स प्रॉपरली विथ ए सोप अँड वॉटर सो दीज आर द सम केअर ऑफ द प्रिव्हेन्शन विच आर टेकिंग इन दीज निमोनिया डिसीज बिकॉज इफ द प्रॉपर केअर इज नॉट टेकन प्रॉपर ट्रीटमेंट इज नॉट गिव्हन टू द पर्सन देन द कंडिशन बिकम द सिरियस कंडिशन याच्यामध्ये डेव्हलप होऊ शकते सो दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया देन वी डिस्कस अबाउट द अदर 
respiratory disease and this respiratory disease which is a common respiratory disease and this respiratory disease or this infection which is a upper respiratory tract infection and which is nothing but the common cold ki tala marathi madhe apan kay mhanar ahot sardi ki je आपल्याला नॉर्मली सगळ्या पर्सन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे अगदी अडल्ट मध्ये चिल्ड्रन्स मध्ये सगळ्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे कॉमन डिसीज आहे हा आणि हे इन्फेक्शन जे असणार आहे कॉमन कोल्ड डिस इन्फेक्शन विच इज स्पेशली द व्हायरल इन्फेक्शन अँड दट इज द रायनो व्हायरस अँड कोरोना व्हायरस यामुळे काय होणार आहे दिस डिसीज विच इज ऑकर व्हायरल इन्फेक्शन होईल आता हा जो काही कॉमन कोल्ड आहे दिस कॉमन कोल्ड दिस इन्फेक्शन इज अपर रेस्पायरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन आहे अगदी लंग स्पेन पोतना अपर रेस्पायरेटरी ट्रॅक मध्ये आपल्याला ही इन्फेक्शन पाहायला मिळेल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए नेसोफेरेन्जायटिक नेसोफेरेन्जायटिस देन अक्युट व्हायरल रायनो फेरेन्जायटिस अक्युट कोरायझा सो दीज आर द अदर नेम्स ऑफ दिज अ कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड चे अदर नेम्स असणार then the different sign and symptoms बरेचसे sign and symptoms हे pneumonia सारखेच common cold मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात पहिला sign and symptom म्हणजे काय असणार आहे हेडेक असेल सोर थ्रोट असणार आहे as well as running nose असेल then fever असेल then cough आहे then nasal congestion आपल्याला पाहायला मिळतं म्हणजे fever हे तर टेम्परेचर तर असणारच आहे त्याचबरोबर कफिंग खोकला असेल त्याचबरोबर रनिंग नोज देन द सोअर थ्रोट जो आपला घसा असणार आहे तो दुखेल त्याचबरोबर त्याला थोडीशी आपल्याला सूज आल्यासारखं किंवा खवकवणार आपण म्हणतो सोअर थ्रोट असेल द रनिंग नोज आहे फिवर आहे नेसल कंजेशन आपल्याला पाहायला मिळतं म्हणजेच आपण जर बघितलं एकदम थिक म्युकस फॉर्मेशन मुळे नेसल कंजेशन आपल्याला पाहायला मिळतं स्निझिंग असेल त्याचबरोबर कंजेंटायबेटिस म्हणजेच कंजेंटायबेटिस म्हणजेच काय होणार आई जे असणार आहेत ते पिंकिश रेड कलरच्या होतील कंजेंटायवा जो सगळ्यात वरचा आई डोळ्याच्या वरची सगळ्यात वरचं जे कव्हरिंग असतं त्याला कंजेंटायवा आपण म्हणतो त्याच्यावर त्याला इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड मध्ये तिथं काय पाहायला मिळेल आपल्याला कंजेंटवायटिस पाहायला मिळेल देन द मसल एक पूर्ण अंग दुखणार आहे आपलं मसल एक असेल ऍज वेल ऍज फटिक हेडॅक अँड शिवरिंग थंडी वाजून येणार आहे ऍज वेल ऍज द लॉस ऑफ अपेटाईट आपल्याला पाहायला मिळते सो दीज आर द सिम्टम्स आता देर इज ए नो म्हणजे आता एक ठराविक काय कालावधी ठरलाय की तेवढ्या वेळात हे इन्फेक्शन जाणारच आहे व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यानंतर पूर्णपणे ही सर्दी बरी होण्यासाठी आपल्याला एक आठ ते दहा दिवसाचा कालावधी लागतो आणि हे इन्फेक्शन जे असणार आहे कॉमन कोल्ड दिस इन्फेक्शन विच इज अ कॉमनली ऑब्झर्व इन द चिल्ड्रन नियरली दॅट इज द सिक्स टू टेन टाइम्स थ्रू आउट द इयर एक सहा ते दहा वेळा तरी इन्फेक्शन नॉर्मली आपल्याला चिल्ड्रन मध्ये पाहायला मिळतं अडल्ट मध्ये एक दोन ते तीन वेळा तरी इयरली आपल्याला इन्फेक्शन हे पाहायला मिळतं आणि एक आठ ते दहा दिवसानंतर हे काय होणार आहे हे सर्दी काय होईल बरी होईल त्याच्यासाठी असं कॉमन परफेक्ट काय नाही आहे मेडिसिन नाही की जे घेतल्यानंतर आपण परफेक्ट लगेच एक ते दोन दिवसामध्ये आपला कॉमन कोल्ड जे असणार आहे सर्दी पूर्णपणे बरी होऊ शकेल ऍज वेल ऍज जर आपण बघितलं याच्यामध्ये काही याच्या काही पर्सन मध्ये आपल्याला असंही पाहायला मिळेल की हे जे इन्फेक्शन असेल ते दोन ते तीन आठवड्यापर्यंत पण इन्फेक्शन राहू शकणार आहे देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल आता याच्यामध्ये प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल साठी आपण काय करू शकतो द ऑल्सो इफ यू ऑब्झर्व वॉश युअर हँड्स प्रॉपरली प्रॉपरली आपण हँड्स काय केले पाहिजेत वॉश युअर हँड्स प्रॉपरली विथ ए सोप अँड वॉटर बिफोर इटिंग काही आपण खाताना किंवा ड्रिंकिंग पर्पजच्या वेळी काय केलं पाहिजे आपण तर आपले हँड जे असणार आहेत ते प्रॉपरली वॉश केले पाहिजेत किंवा ठराविक कंत्रानंतर आपले हँड्स आपण प्रॉपरली सोप अँड वॉटरनी वॉश केले पाहिजे ऍज वेल ऍज यूज द अल्कोहोल बेस्ट सॅनिटायझर वापरले पाहिजे देन द ड्युरिंग कफिंग जो काही इन्फेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन आहे त्या पर्सननी काय केलं पाहिजे कव्हर द नोज अँड माउथ विथ ए हँकर ड्युरिंग द स्निझिंग अँड कफिंग की ज्यामुळे काय होणार नाही जे ड्रॉपलेट्स असणार आहेत त्या ड्रॉपलेट्स द्वारे हे इन्फेक्शन काय होणार नाही एका पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सन कडे जाणार नाही ऍज वेल ऍज अवॉइड द कॉन्टॅक्ट विथ दिस इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड पर्सनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणं आपण टाळलं पाहिजे त्याच्या जास्तीत जास्त ज्या पर्सनला 
कॉमन कोल्ड है इन्फेक्शन है तेज कॉन्टैक्ट जर आप लंब रहा कि ज्यादा इजीली अपने इन्फेक्शन हो सो इन दिस वे वी कैन प्रिवेटेड दिस इन्फेक्शन ऑफ द कॉमन कोल्ड बाय टेकिंग सम द कॉमन का प्रिवेन्शन घर अपन इन्फेक्शन करू शो प्रिवेट करू शो बरबर इन्फेक्शन जे है ते इन्फेक्शन जे है ते वायरल इन्फेक्शन एज वेल एज हे कॉमन सीमटम्स अपने पहाय दो डिज जेवरती अपने क्वेश्चन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड अपने क्वेश्चन विचारता एक तर <coughs> अल्टरनेटिव नेम है नेम अपन लक्ष्य पाजे नेसोफेरेंजाइटिस है एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजाइटिस है एक्यूट कोरोय है एज वेल एज ते कॉजल ऑर्गैनिज वायरल इन्फेक्शन है तो बरबर साइन एंड सीमटम्स वरती एक दिन मार्का क्वेश्चन विचार जाऊ शो बरबर निमोनिया जो है निमोनिया के जे कहीं मेन मतलब साइन एंड सीमटम है क्वेश्चन विचार जाए निमोनिया के जे कहीं कॉजेस है त्या कॉजेस वरती क्वेश्चन अपने विचार जाऊ शो डायग्राम ज्यादा डायग्राम अपने परीक्षे मध्य क्वेश्चन अपने विचार जाऊ शो आइडेंटिफाय एंड आइडेंटिफाय दीज डायग्राम्स ए बी सी डी अपने क्वेश्चन विचार जाऊ शो कि आइडेंटिफाई डायग्राम दी अल तो अपने इतना एडिनो वायरस नेम लिया लगे इत अपने ऑप्शन देता दिल जाए ए दिल जाए ए कशा की डायग्रेम है आइडेंटिफाय कर एडिनो वायरस अशा टाइप का क्वेश्चन अपने थेरी विचार जाऊ शो नीट सा सीमटम्स कॉमन सीमटम्स जो है निमोनिया मध्य इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स एंड स्पेशली इन्फ्लामेशन इन द एयर सैक पे यो एंड ग्रेनिश स्पुटम मेन सीमटम है सो तरती क्वेश्चन विचार जाऊ सके सो दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड थैंक यू वेरी मच